他一定会来，而且就隐藏在这附近的什么地方。路上都很累了，休息休息，啊，让胖这个桑万星怎么还不出来？开路！走十点，蹲好了，不要动，不要动，不要动。
。这回你总该出手了吧？这个时候，同胞和战友，你怎么会见死不救呢？要是我，我就会出手。这样的机会，他还不出手？他在等什么呢？杰将军，以你对射击和桥本君的了解来推测，这个萨门星为什么没出手？有没有可能是丧门星真的有所察觉？如果，我是说，如果，咱们内部会不会有新四军的探子？不，不会。这个行动，只有少数几个人知道，甚至连派出去的军官和士兵都不知道，他们只是钓鱼的鱼饵。如果真是这样，他一定还在那里。也许今晚就是决战时刻。
这是什么东西让他打的？淘气的家伙，九军军，连队长，看来你和乔本军这是一日不见，如隔三秋啊！还没有乔本军胜利的消息吗？昨天晚上，这个三门星还是没有出现。但是你不要担心，我会拿出杀手锏，这一次这个三门星一定会出现。走
小鬼，快出来吧！你到底藏在哪儿呢？你快给我出来！快出来吧，出来呀！报告他较劲的鬼子狙击手，可以三天三夜不动。不，我不能打，我就等到天黑再说吧。什么意思？到底在不在这里啊？我搞错了。带小鬼。带酒鬼，我一定要把你找出来！我一定把你找出来！你们有能耐，就再过一年，那你们可是真有本事了。要不，你们压根儿就没来。鬼子就来了一个，另一个没来。不会，我还是小心一点好。
我应该能找到你的枪口，小子，你很快就能看到我的子弹，你是跑不掉的。本来可以不用受这个罪的
，我打的是你的脑门子，可你偏要动。在你快死的份上，我告诉你，其实也没什么，就是耍点小把戏。就是这里，小本军，就在这个山坡上，而席木就在这个下面的树丛里。至于那个三门星。就在那个石堆的后面，我过去看看。他是从这里向乔本军射击的，这还有血迹，还有顶帽子
Tiens.那明我们把这拿到街上去换点盐那有几张皮子了咋了五张了加几张就六张了那跑一趟也值娘等他白星醒了后让他叫我打枪好吧他身体这么虚弱咋叫你打枪啊那就等他养好伤身子不虚的时
姑，秀姑。呀，怕白心叫张响，他说了叫我叫他张响哥呢。他比你大，做你哥也做得起的。哎，你把这个往埋到后山里去，这要叫鬼子发现了，可就麻烦了。哎，等等，把这个也带上，埋远点啊！知道了，娘这么大山往哪儿找啊？神秘可看，到上面去找。准星，在眼跟前这个槽要放在一条线上，放平了，不高也别低，手轻轻往回搂。手还是太用劲了，来，再来一次。那是什么？哪儿啊？那里？好像是个布条。手还是太用劲了，再来一次。这回稳多了，一会儿我叫人装子弹啊。嗯。水。水。是血，是裹上用的吧？嗯，跟我来。
，那边。亮哥，我能打一颗真子弹吗？那不行，声音太大了，把鬼子招来可不是闹着玩的。来，我教你装子弹啊。嗯。看好了啊！嗯，放在这儿，卡进去看来我们找到他了，像是有人埋的。好像是用锄头挖的，嗯，不错。身负重伤的丧门星不可能挖出这个坑，何况他根本不会有锄头，一定有人帮他。他一定就在这附近，就在帮他的这个人家里。来，你来一下。哎，错了，来，回这儿啊。嗯，来试一下。好，再来一下。农村小队长，你带人冲进去，争取抓活的。嘿，我和梅子在外围埋伏，以防万一。我会决定什么时候下去，不要叫我，一切自己处理。嘿，去吧。
，以后就靠你自己练了。练枪这个东西，就是要多练多琢磨。嗯。刚开始我爹啊，教我学打铁，让我拿一个小锤打一个小铁。刚开始我怎么也打不上，后来就行了。我闭着眼睛打一百下，都能打到那个点上。那你练了多久？两年。两年？啊，后来改大锤了，又两年。有一天，我师傅说你可以打铁了，那我不得练十年八年啊？你比我聪明，只要有志气，有恒心，练个一年半载就能成了。真的？嗯。累了吧？嗯。我们先回去。走吧。走。谁是丧门星？丧门星是谁？白头发，白头发。谁头发白了？走。咱们心在哪里？坐。他不在这里，他就在这里，只是现在不在。走了，你下去告诉中村，所有的人员闭起来，我们等。走的时候带上我一起走，行不？那哪行？皮上娘一个人啊。人家都去打鬼子，为什么我就要在家里守着娘呢？打鬼子不缺你一个人。两个屋子里都有被褥，肯定不是老太太一个人住。别说话，用耳朵听。秀姑，嗯，你娘今天做饭晚了。怎么会、啊？我娘做饭都是一个时候。你娘做饭就是晚了呀，咱们是在下风口，可是我没有闻到烧柴火的味道。我娘不会出去了吧？她跟你说了吗？没有。你娘有过不做饭就出去的时候吗？没有。我觉得情况有变化，咱们再观察一下。哦，对，轻点
，那就要看我们的运气了。怎么样？没有人。要不，我喊我娘一声。那、啊、咱们也不能在这干耗着呀。就在附近，他在试探。我们要引他开枪，他的位置不清楚。那怎么才能引他出来呢？中村中尉。聪明。
你在这先藏着，我去把他们打开。小杨哥，你别去、啊。再怎么拖下去，秀姑娘很危险，我得赶紧想办法摆脱她。
路了，那会儿我早就想跑。这警哨呗，你想什么呢？那个丧门星。小姐，那个萨门星要是跟新四军的部队走了，我们还能见到他吗？注意隐蔽，头别往高处看，眼睛看着目标就行。嗯，知道了，哥。队长那边打响了，咱们再开枪。嗯、小姐，这怎么一个老百姓都看不见呢？妹子少尉，他们不会都藏起来了吧？藏起来就好了。就怕他们正暗中拿枪瞄着我。不会吧？您说的，我尽量不吃冒冷气。肩放松，手腕放松，依托你的左肩，保持呼吸均匀，沉住气压、啊。简直为了目标打。一会儿拼刺刀的时候，留在原地别动。来了。
Do one can go. Then I'll take the front and go.
，狗日的，不好打。没事吧？没事，换地方打。走，走。
我必须引他开枪。小顾，啊，有手榴弹吗？有。小顾，手榴弹一冒火，就伸出去。秀姑，把手给我。我没事儿，哥。忍着点啊。哥，嗯，还有鬼子吗？应该是没了。打死一个，有一个不知道是死是活，好像给他跑了。小心点，不让我躲你后边。真是个女的，活该！一个女人不在家待着，跑咱们中国来干什么呀？这个枪跟你的一样，还给他。为什么呀？这把枪属于这个女人。走吧，快点，走了。去那边看，是。
咱们该回去了吧？就他一个人吗？就他一个人。许过。坏接着找。刚才那家人死的好惨啊！爹，爹，怎么了？
to him.
知道，你还在想什么？下面老百姓正让鬼子祸害呢。我们还有别的任务。那咱也不能见死不救吧。这意图还不清楚，先摸摸情况，然后再决定。大家都听好了，没有的命令，谁都不许乱动。都听好了，你们就下命令吧。老郭，你带领侦查小组到村里去摸摸情况，我带领部队从后面绕过去，咱们在村东到东头。好，你的车子，跟我来。什么情况？现在还不清楚，但是有几个穿便衣的进了村。你看是新四军的人吗？好像是。啊、这次我们咬住他们了。嗯。嗯。你先回去，等他们全进了村再打。嗨。走，我们去前面等他。千万不要惊动他，啊！明白。去，咱们俩去抓活的。哦。团长，不像是鬼子大部队。那咱们还等什么呀？团长，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快走，你个老不死，快点，怕什么？快点，快点，快点，快点，别，别碰他，狗汉奸，快点，小兔崽子，快，老子就碰了，快点，再他妈废话崩了你，快点，快走，我们犯什么法了？你们抓我们，你们个个都同新四军，哪那么多废话？快走！快！村上里面呢，就二十几个人，都是汉奸便衣。走，走。你先走，你先走，你小子快点啊！别动，动不打死你。说，你们在这干什么？抓村干部。鬼子有消息说，你们新四军就住在这个村。有多少人？二十三个人。没有鬼子部队？没有。鬼子也抓不到村干部，就灭了这个村。灭！杀！杀！团长，团长，上
什么情况？二十三个变异，没有鬼子，在找我们，说是鬼子得到了消息，这是我们常住的一个村子。那鬼子该来了，怎么只派些便衣啊？是啊，我也纳闷。不过他们叫老百姓交出村干部，否则就把这个村子给灭了。他敢？村长，村干部老赵他们危险了。鬼子挺神，队一直在追我们，我估计可能就在附近。多了这帮杂碎。也就一袋烟的功夫，鬼子来了，咱早走了。对，我们速反速决，应该没有问题。是啊。两部分进村，一部分跟我从村东头进去，另一部分跟顾满屯从村西面进去。记住，不要恋战，救出老百姓，马上撤离。行动，快，站住！啊，听我说，你们两个往前靠一靠，这边烂尸弹弹易于隐藏，如果团长遇到意外的话，他要从那里撤出来。记住，不能万不得已不要暴露身份，一定要保证大部队从那里撤出来。去吧，好。你们三个，等我在村周围警戒，遇到情况，马上跟张亮他们会合。明白？撤开，走。他们进村了，那我就去包围他们。不，等他们全进了村再打。他们在外面也许会放警戒哨。你派三个小组去找。先割掉他们的耳朵。嗨，跟我走。丧门星，这次我看你还怎么跑！
。团队长，你们可来了。老周，赶紧和村干部带领群众撤离，鬼子马上就上来了。好，是。同志们，快快快撤离！快快快撤！带鬼子，走，准备撤离。是。跑步进村，快！快跟上！看来团长的命令是对的，怎么办？按照团长的命令，先不要跑路。可是团长他们，怎么会想办法冲出来的？
快突围！我们有加强人手护卫他们。敌人有多大？组织大家，我从中突围。是。这样办了，彭团长已经被鬼子包围了，我们得在外头撕口才行啊！撕是要撕的，关键是怎么个撕法？小姑娘说的对，让我想想老乡。这样，张翔，哎，我到北面去，和鬼子屁股后面打，吸引他们的注意力。你们俩同时打，我们里应外合。好，好，搞定了。记得不要往死里钻。行啊，慢给我。好，拿着，很可能打死你们小鬼们，小心点。吸引敌人，分散兵力，是突围的时候了。这样，老郭，我留下，你带领部队赶紧撤。那才行了，我留下掩护。你是团长，要指挥全团，同志们能不能突出去，全靠你了。现在不是耍性子的时候，快撤吧。那你多加小心。放心吧，我在山里等你。好，你快留下，起来给我撤。先换一个地方，先回到重要地方打。好，我们村乱石潭见。小心。
试探，一个都别放走。嗨，跟我走。快，准备。
你的死期到了。九九中尉，这家伙太狡猾了，我们怎么办？必须把他引出来。引出来？怎么引？让他开枪。但不能用尸体。为什么？尸体不会开枪。可他会开枪，我让他开枪。当他耍花招的时候，你开枪。你说什么？你开枪，我打死丧门星，这是命令。那我，那我不就……为了日本，为了秦皇，如果你是指挥官，我也会服从命令。我们可以离开，从这绕过去，绕到村后，我们都能活着回去。以后还有机会收拾他？没有以后。我们只有两个选择：要么战死在这儿，要么打死丧门星。这是我们作为军人的职责。也许，也许他已经跑了。不，他不会跑。他就在这个土岗后面，等着打死我们。准备吧，三浦君。你会报告我的这次经过吗？我会如实向梁队长报告。军人，我真为你害臊！你是个胆小鬼，懦夫！我不是懦夫，我一定会开枪。把这两颗子弹转交给我儿子。这两颗子弹，一颗是蒋介石军队的，一颗是新四军的。两颗子弹都差点要了我的命。想着要是能活着回到日本，就把他。交给我的儿子，让他知道。
他的父亲是个勇敢的战士。周青竹委员，你能告诉我，我们为什么要来到这个国家吗？当然是为了天皇，为了日本。其实你也不知道，对吧我们不是一个人。孩子就一定会开枪
起火！起火！是你吗？是你打死的鬼子吗？